वेलकम बैक सो द लास्ट टॉपिक वी डिस्कस इन दिस चैप्टर वाज डिफरेंट कैटगरीज ऑफ फ्लोरा एंड फोना അല്ലേ ഓക്കേ ഇനി നമുക്ക് വരുന്ന അടുത്ത രണ്ട് ടോപ്പിക് നമുക്ക് ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം മറ്റൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞത് പോലെ ഇത് വളരെ ചെറിയൊരു ചാപ്റ്റർ ആണ് സോ നമുക്ക് അടുത്തൊരു വീഡിയോയോട് കൂടിയിട്ട് നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്റർ ഫിനിഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ സോ ഇന്നത്തെ ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിക് ഇങ്ങനെയാണ് അത് വളരെ ഈസി ടോപ്പിക് ആണ് കാരണം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കുറച്ച് ജനറൽ ഫാക്ട്സ് മാത്രമാണ് ഈ ടോപ്പിക്കിൽ വരുന്നത് പേരിങ്ങനെയാണ് different factors responsible for the decline of india's biodiversity or kind of india's biodiversity decline the factors mathram discuss in the world level karyalla parayunnathu namukku sadharana cbse or three mark question mathra choichu kanarullu or moonu point nakkode ezhudiya madiyavum adella first point inganeyana habitat destruction hunting poaching over exploitation environmental pollution poisoning and forest fire have led to the decline of india's biodiversity or bada karyam parayunnathu or sentence aanengilum നിങ്ങൾക്ക് അറിയാത്ത കാര്യം ഒന്നിൽ വരുന്നില്ല അല്ലേ വാട്ട്സ് എ മീനിങ് ഓഫ് ഹാബിറ്റ് ആ ഡിസ്ട്രക്ഷൻ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യമായിരിക്കും ആ ഒരു ഫ്ലോറയുടെയും ഫോണയുടെയും അവർ ജീവിക്കുന്ന ഒരു ആ ഒരു ഹാബിറ്റ് ആറ്റ് അവർ ജീവിക്കുന്ന ആ ഒരു സ്ഥലം അതിൻ്റെ ഡിസ്ട്രക്ഷൻ പറയുന്ന പേരാണ് ഹാബിറ്റ് ആ ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ബാക്കി നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന കാര്യം തന്നെയായിരിക്കും ഹണ്ടിങ് അറിയാം ഈ പോച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഈ അനിമൽസിനെയും മറ്റും സ്കിന്നെടുക്കുന്നതിന് പറയുന്ന പേരാണ് പോച്ചിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഇന്ത്യയുടെ ബയോഡൈവേഴ്സി ഡിക്ലൈൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫാക്ടറായിട്ട് വരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഓക്കെ പോയിൻറ്റ് നമ്പർ ടു അതിൽ ഇതുപോലെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് ഫസ്റ്റ് വൺ അനീക്വൽ ആക്സസ് ഓഫ് റിസോഴ്സസ് ഇൻഇക്വിറ്റബിൾ കൺസെപ്ഷൻ ഓഫ് റിസോഴ്സസ് ആൻഡ് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഷെയറിംഗ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഫോർ എൻവിയോൺമെൻറ്റ് ഇതിൽ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ വരുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ അൺഈക്വൽ ആക്സസ് ഓഫ് റിസോഴ്സസ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യമായിരിക്കും അല്ലേ നമുക്കറിയാം എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ റിസോഴ്സിന് ആക്സിഡൻ്റ് ആയിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല ആക്സസ് കിട്ടിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല ഇപ്പോൾ ഈ പൂവർ പീപ്പിൾ ആരെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് കുറച്ച് ആക്സസ് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരിക്കുള്ളൂ and otherwise no rich people have more access to resource adana parayna unequal access to resource nu parayund ini adu pole varuna mattoru karyam aanu inequitable conception of resources nammal etra resource undu nu ariyade nammal palappolum oru adil adhigamayittu nammal consume cheyarundu especially nammal petroleum products ella fossil fuels ella aanu parayund inequitable conception of resources mattoru karyam aanu differential sharing of responsibility ഈ ഒരു വേർഡിന് ഒരുപാട് ഇൻ്റർപ്രിറ്റേഷൻ ഉള്ളൊരു വേർഡാണ് നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ കോണ്ടാക്സ്റ്റ് വരുമ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ടും വരുന്നത് നമുക്കറിയാം ഈ നമുക്ക് അറിയുന്ന കാര്യമായിരിക്കും ഈ കൺട്രീസ് നമുക്ക് മൂന്നായി ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഡെവലപ്ഡ് കൺട്രീസ് ഡെവലപ്പിംഗ് കൺട്രീസ് ആൻഡ് അണ്ടർ ഡെവലപ്ഡ് കൺട്രീസ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇതിൽ ഈ ഡെവലപ്ഡ് കൺട്രീസാണ് കൂടുതലായിട്ടും ഈ എൻവിയോൺമെൻ്റ് ഇഷ്യൂസ് എല്ലാം ഉണ്ടാക്കുന്നത് അറിയാമല്ലോ സോ അവർക്കാണ് ഈ ഒരു ഇഷ്യൂ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പ്രൈമറി റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി വരുന്നത് അവർക്കാണ് ഇതിൽ കൂടുതൽ ഷെയർ വരുന്നത് അതാണ് പറയുന്നത് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഷെയറിംഗ് of responsibility appi idellam for environment well being are also responsible for the decline of environment uh, biodiversity in india again the last one idella oru karyam mathra virunnullu over population that's a key word here over population in the third world countries is also considered as a cause of environmental degradation in india the indra karyam mathra alla virundu oru what's in karayanu vicharikkum third world countries nu parayumbo കുറച്ചുകൂടി ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കുറഞ്ഞ അല്ലെങ്കിൽ ഡെവലപ്പിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഇന്ത്യ പോലുള്ള കൺട്രീസ് വരുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പാണ് ഡെവ തേർഡ് വേൾഡ് കൺട്രീസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇന്ത്യ ചൈന ഉൾപ്പെടുന്ന ആ ഒരു കാറ്റഗറീസിൽ ഈ ഒരു കൺട്രിയുടെ ഒരു യുണീക് ഫീച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓവർ പോപ്പുലേഷൻ ആണ് നമുക്കറിയാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അല്ലേ ഈ ഓവർ പോപ്പുലേഷൻ വരിക എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും സോ ദീസ് പീപ്പിൾ മേ നീഡ് മോർ റിസോഴ്സസ് അപ്പോൾ അവിടെ വീണ്ടും എന്തായിരിക്കും വരുന്നുണ്ടാവുക നമ്മുടെ റിസോഴ്സ് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചിലപ്പോൾ ഡീഫോറസേഷൻ നടത്തുന്നുണ്ടായിരിക്കാം മൈനിങ് നടത്തുന്നുണ്ടായിരിക്കാം ഇതെല്ലാം ഗ്രാജുവേറ്റ് നമ്മുടെ എൻവയോൺമെൻറ്റിനെ അഡ്വേഴ്സ് ആയിട്ട് അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു മോ മൂന്ന് പോയിൻ്റ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ടോപ്പിക്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഒരു ടോപ്പിക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ടോപ്പിക്കിൻ്റെ പേര് ഇങ്ങനെയാണ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ആൻഡ് കൺസർവേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും അഞ്ച് പോയിൻറ്റ്സ് വരുന്ന ടോപ്പിക് ആണിത് സോ സി ബി എസ് സി ക്യാൻ ആസ് ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏത് ഫോർ ഫൈവ് മാർക്സ് ഓർ ത്രീ മാർക്സ് ഓക്കെ ഇതിൽ പറയുന്നത് കമ്മ്യൂണിറ്റി ആൻഡ് കൺസർവേഷൻ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന പേരായിരിക്കും കമ്മ്യൂണിറ്റി എന്താണെന്ന്
കാരണം ദർ മെയിൻ ലൈവ്ലിഹുഡ് ഈസ് ടു കളക്ട് ഫോറസ്റ്റ് പ്രൊഡക്റ്റ്സ് അവർ ചിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് പക്ഷേ ആ ഒരു സമയത്തായിരുന്നു ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെൻറ് ദേ പാസ് ലോട്ട് ഓഫ് എന്തായിരുന്നു ഫോറസ്റ്റ് ആക്ട്സ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഫോറസ്റ്റ് ആക്ട് കൊണ്ടുവന്നതിന് ശേഷം ഈ പല ട്രൈബൽസിനും ഈവൻ അവർക്ക് ഈ ഫോറസ്റ്റ് പ്രൊഡക്റ്റ് കളക്ട് ചെയ്യാനുള്ള റൈറ്റ് പോലും ഡിനേജ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതാണ് പറയുന്നത് ഈ ഫോറസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ ഹോം ടു സം ട്രഡീഷണൽ കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് സോ അവർക്കാണ് ഈ ഫോറസ്റ്റ് കൺസർവേഷനെ ശരിക്കുള്ള ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരു പ്ലേസ് മാത്രമാണ് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും വിസിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ടൂറിസ്റ്റ് ഏരിയ മാത്രമായിരിക്കും ഫോറസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ബട്ട് ഫോർ ദീസ് പീപ്പിൾ അത് അങ്ങനെയല്ല അവരുടെ ഹോം തന്നെയാണ് അത് അവരുടെ ലൈവ്ലിഹുഡ് തന്നെയാണ് സോ എലോങ് വിത്ത് ഗവൺമെൻറ് ഓഫീഷ്യൽ ദീസ് പീപ്പിൾ സ്ട്രഗിൾ ടു പ്രൊട്ടക്ട് ദ ഫോറസ്റ്റ് ഓ ദേ ഹാബിറ്റ് അതാണ് പോയിൻറ്റ് നമ്പർ പോയിൻറ്റ് നമ്പർ വണ്ണിൽ പറയുന്നത് ഇതിന് കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾ ആണ് പറയുന്നത് പോയിൻറ്റ് നമ്പർ ടു നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു വൈറ്റ് കളർ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ആ ഒരു പോയിൻറ്റ്സ് മെയിനായിട്ട് നോട്ട് ചെയ്യുക ഇൻ സരിസ്ക ടൈഗർ റിസേർവ് ഇൻ രാജസ്ഥാൻ വില്ലേജേഴ്സ് ഹാവ് ഫോർട്ട് അഗെയിൻസ് മൈനിങ് ബൈ സൈറ്റ് ഇൻ ദ വൈൽഡ് ലൈഫ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആക്ട് അത്ര പറയുന്നുള്ളൂ രാജസ്ഥാനിലുള്ള നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന കാര്യം വിചാരിക്കുന്നു എന്തായാലും ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ എല്ലാം മാപ്പേരിൽ നമ്മൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് രാജസ്ഥാനിലുള്ളൊരു ടൈഗർ റിസേർവിൻ്റെ പേരാണ് സരിസ്ക എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ റീസെൻ്റ്ലി ഒരു ഒരുപാട് മൈനിങ് പ്രോസസ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ആളുകൾ ഇവിടുത്തെ ഈ ഒരു ട്രൈബൽ കമ്മ്യൂണിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ വില്ലേജേഴ്സ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ ആ സമയത്ത് ഉണ്ടായത് ഒരു ആക്ട് ആയിരുന്നു വൈൽഡ് ലൈഫ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആക്ട് സോ ഈ വൈൽഡ് ലൈഫ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആക്ട് ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് മൈനിങ് ഈസ് നോട്ട് അലൗഡ് ഇൻ ഫോറസ്റ്റ് ഏരിയ അല്ലെങ്കിൽ നിയർ ബൈ ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ടൈഗർ റിസേർവ് അപ്പോൾ ആ ഒരു ആക്ടിൻ്റെ ബേസിൽ അവർ ഇതിനെതിരായിട്ട് അവർ ഒരുപാട് മൂവ്മെൻറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതാണ് പോയിൻറ്റ് നമ്പർ ടു ഓക്കെ നവ് പോയിൻറ്റ് നമ്പർ ത്രീ ഇറ്റ്സ് ആൾസോ എബൌട്ട് എ ഫേമസ് മൂവ്മെൻറ്റ് നിങ്ങൾ പലരും കേട്ട് പഠിച്ചിട്ടുള്ളൊരു മൂവ്മെൻറ്റിൻ്റെ പേരായിരിക്കും ചിപ്കോ മൂവ്മെൻറ്റ് ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത ഹിമാലയൻ റീജിയൻസിലാണ് ഇവിടെ ഒരു മെയിൻ എയിം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ആയിരുന്നു കൺസർവേഷൻ ഓഫ് ഫോറസ്റ്റ് ആൻഡ് റിസോഴ്സസ് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്പോഴുള്ള ഒരുപാട് മൂവ്മെൻറ്റ്സിനും ഒരു ഇൻസ്പിറേഷൻ കൊടുത്തൊരു മൂവ്മെൻറ്റ് കൂടിയാണ് ഈ ഒരു ചിപ്കോ മൂവ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്ര കാര്യം ഓർത്തിരിക്കാനുള്ളൂ ചിപ്കോ മൂവ്മെൻറ്റ് വാസ് സ്റ്റാർട്ടഡ് ഇൻ ഹിമാലയൻ റീജിയൻ ആ സക്സസ്ഫുള്ളി റെസിസ്റ്റഡ് ഡീഫോറസ്റ്റേഷൻ ഇൻ സെവറൽ ഏരിയാസ് സോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഹിമാലയൻ റീജിയൻ മാത്രമാണ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ പോലും അതിൻ്റെ ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസ് നമുക്ക് ഇന്ത്യയുടെ പല ഭാഗത്തും കാണാൻ പറ്റുമായിരുന്നു ഇനി പോയിൻറ്റ് നമ്പർ ത്രീ ഈ പോയിൻറ്റ് നമ്പർ ത്രീയിൽ നിങ്ങൾക്ക് മറ്റ് രണ്ട് മൂവ്മെൻറ്റ്സിൻ്റെ പേര് പഠിക്കാൻ വരുന്നുണ്ട് ഒന്നാണ് ബീജ് ബച്ചാവോ ആന്തോളൻ ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വൺ നവധാന്യ ഫാമേഴ്സ് ആൻഡ് സിറ്റീസൺ ഗ്രൂപ്പ്സ് ലൈക്ക് ബീജ് ബച്ചാവോ ആന്തോളൻ ഇൻ തെഹിരി ആൻഡ് നവധാന്യ ഹാവ് ഷോൺ ദാറ്റ് ആഡിക്വേറ്റ് ലെവൽസ് ഓഫ് ഡൈവേഴ്സിഫൈഡ് ക്രോപ്പ് പ്രൊഡക്ഷൻ വിത്തൌട്ട് ദ യൂസ് ഓഫ് സിന്തറ്റിക് കെമിക്കൽസ് ആ പോസിബിൾ ആൻഡ് എക്കണോമിക്കലി വയബിൾ വയബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോഫിറ്റബിൾ എന്ന് പറയാത്ത വരുന്നത് അത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ രണ്ട് മൂവ്മെൻറ്റ്സും കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തത് നമ്മുടെ ഓർഗാനിക് വേ ഓഫ് ഫാമിങ് ആയിരുന്നു നമുക്കറിയാം അവർ പ്രൂവ് ചെയ്ത കാര്യതായിരുന്നു നമ്മൾ ഈ കെമിക്കൽ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സും മറ്റും യൂസ് ചെയ്യാതെ തന്നെ നമുക്ക് ഒരുപാട് എക്കണോമിക്കലി പ്രോഫിറ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഈൽഡ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നവർ പ്രൂവ് ചെയ്ത രണ്ട് മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ആയിരുന്നു ഈ ബീച്ച് ബച്ചാവ് എന്നുള്ള അതുപോലെ നവധാന്യ മൂവ്മെൻറ്റും ഈ ബീച്ച് ബച്ചാവ് നിങ്ങൾക്കറിയാം പേര് തന്നെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ബീച്ച് ബച്ചാവോ ആന്തോളൻ ബീച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും സീഡ് എന്നർത്ഥമാണ് ബച്ചാവോ മീൻസ് സേവ് എന്നുള്ള അർത്ഥം ആന്തോളൻ മീൻസ് ഇറ്റ്സ് എ പ്രോഗ്രാം സോ അതിൻ്റെ മെയിൻ ഇത്ര മീനിങ് വരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് സേവ് സീഡ്സ് മൂവ്മെൻറ്റ് അവരുടെ ഒരു സ്ലോഗൻ എങ്ങനെയാണ് വേ ഫാമർ ആൻഡ് ഫാമിങ് മാറ്റർ അതായത് നമ്മൾ കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കേണ്ടത് ഫാമിങ്ങിനും അതുപോലെ ഫാമേഴ്സിനാണെന്ന് അർത്ഥം മറ്റെന്നായിരുന്നല്ലോ നവധാന്യ മൂവ്മെൻറ്റ് അവർ ഇതേ കാര്യം തന്നെ വരുന്നത് അവർ കൂടുതലായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്തത് ഈ ഒരു നമുക്കിപ
ദ ട്രൈ ടു പ്രൊട്ടക്റ്റ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഓർ ഫോറസ്റ്റ് അറിയപ്പെടുന്ന നമുക്ക് വേദന മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ ആസ് എ നെയിം ഇൻഡിക്കേറ്റ് ജോയിൻറ്റ് ഫോറസ്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഗവൺമെൻറ് ഒഫീഷ്യൽസ് ജോയിൻ വിത്ത് ദീസ് കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് ആൻഡ് ദ ടുഗെദർ ട്രൈ ടു പ്രൊട്ടക്റ്റ് ദ എൻവയോൺമെൻറ്റ് അതാണ് ജെ എഫ് എം അല്ലെങ്കിൽ ജോയിൻറ്റ് ഫോറസ്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു അഞ്ച് പോയിൻറ്റ്സ് ആണ് ഈ ടോപ്പിക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പോൾ നേരത്തെ പറയുന്ന പോലെ അടുത്തൊരു വീഡിയോയോട് കൂട്ടി നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്റർ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം സോ ക്ലാസ് യൂസ്ഫുൾ ആണെങ്കിൽ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ